Čaute všetci, ja som si pripravil pre vás menšiu prezentáciu, ktorá obsahuje detaily, ktoré by som veľmi rád vedel predtým, než som sa vydal prvýkrát do Egypta. Ja som v Egypte už bol viackrát a takisto budem v Egypte tráviť teraz viac času, takže vám pripravím sériu takýchto menších videí, ktoré sa budú sústrediť na to, ako vyzerá život v Egypte, nie úplne ako dovolenka, ale skôr také nomádenie, povedzme, udomácnenie sa v rámci tejto destinácie. Čo by som chcel predtým vedieť, čo by mi pomohlo, čo by mi uľahčilo o, nejakú prácu alebo zlepšilo nejaké časové možnosti. Proste všetky tie veci, ktoré by som bol rád, keby mi niekto povedal predtým, než o, som začal o, riešiť svoj pobyt v Egypte. Viem, že veľa ľudí má skreslenú predstavu o Egypte, o, chodí tam maximálne do rezortu, cez cestovnú kanceláriu. Ja skôr preferujem cestu po vlastnej osi, hľadám si sam letenky, hľadal som si v minulosti ubytovania, teraz našťastie už tam máme zakúpené nejaké tie apartmány, ktoré zariadujeme, takže je to o to jednoduchšie. Každopádne poďme sa pozrieť na to, čo som si pre vás tu pripravil. Prvá vec je, čo by som chcel vedieť pred cestou do Egypta. Čo sa týka leteniek, samozrejme áno, môžete to riešiť cez cestovnú kanceláriu, môžete to mať jednoducho, dodané všetko v rámci balíčku, ale ako som povedal, toto video nie je pre klasických dovolenkárov, ale to video je pre ľudí, ktorí by v tejto destinácii chceli, povedzme, zotrvať dlhšie, alebo chceli v tejto destinácii nomádiť, žiť, proste chceli by si tieto veci plánovať samostatne, nezávisle od cestovnej kancelárie alebo nejakého sprostredkovateľa. Čiže, čo sa týka leteniek zo Slovenska, Česká, prípadne o, okolitých štátov, určite pozrite stránky Air Cairo, Czech Airlines, EasyJet, Smartwings a Vizer. Sú to letecké spoločnosti, ktoré často o, rie, lietajú najmä do Hurgady, na čo som sa sústredil pri o, komponovaní tejto prezentácie, alebo potom do Kahiri, alebo do Marsa. Čo sa týka ubytovania, môžete pozrieť o, Airbnb a Booking, Každopádne, pokiaľ chcete výrazne ušetriť, pozrite si facebookové skupiny, ktoré obsahujú množstvo Čechov a Slovákov, ktorí vlastnia rozličné apartmány v jednotlivých rezortoch. Taktiež pre tieto dané rezorty, ktoré vám ponúknú ľudia vo facebookových skupinách, môžete nájsť ceny a hlavne recenzie na Airbnb a Bookingu. Čo sa týka týchto recenzií, zamerajte sa hlavne na tie negatívne. Dosť ľudí cez kamarátov a známych si vie zaplatiť pozitívne recenzie alebo na nejaké dobré slovo si ich tam nechať publikovať. Čo však vám dá tú realistickú predstavu, sú častokrát práve tie negatívne recenzie. Napríklad ja osobne som sa dozvedel v rámci jedného ubytovania to, že v apartmane nie sú okná. Ale na fotkách bol záväz a celé to opticky vyzeralo tak, že tie okna tam sú. Akorát to bol záväz na stene a za tým záväzom nič nebolo. Čiže takéto fakt akože dobré informácie častokrát práve bývajú v tých recenziách, ktoré nie sú zaplatené ako 5 hviezdičkové, kde bolo všetko super, ale tam, kde tí ľudia majú ten kritický pohľad, dávajú spätnú väzbu tým ubytovateľom, čo by sa mohlo zlepšiť. Ďalšia vec je napríklad ako internet, ale k tomu sa dostanem uh, neskôr. Čo sa týka víz, každý vám povie, kúpte si víza na letisku, nie je s tým problém, dojdete tam a, a proste kúpite si víza. Lenže vy letíte v lietadle, kde takúto istú myšlienku dostalo ďalších 350 ľudí. Viete, ako to vyzerá na tých vízových kontrolách, keď uh, nemáte tie víza a keď uh, vlastne si ich kupujete na mieste, aj tam veľa chaotických ľudí ešte z Čiech a zo Slovenska, ktorí nevedia napríklad po anglicky. Je to fakt akože peklo. Čo používam ja, je táto stránka. Ja vám ho, túto stránku dám ako klikateľný odkaz aj priamo pod video, aby ste to mali jednoduchšie. A na tejto danej stránke uh, si môžete kúpiť víza dopredu. Určite si ich ale kupujte tak uh, minimálne týždeň, dva týždne dopredu, lebo kým vám z tej stránky vyhotovia tie zaplatené víza, väčšinou to trvá... V, na základe mojej skúsenosti 3 až 5 dní, ale určite by som radšej týždeň, 2 mal rezervu. Tým pádom, vy keď vystúpite z lietadla, tak sú tam tých 350 ľudí alebo 300 ľudí, ktorí tam čaká, tak rieši víza, ale vy prejdete hneď cez tú vízovú kontrolu alebo predkontrolu, kde sa kupujete víza cez tie stánočky ďalej. 
Tým pádom idete rovno na kontrolu výz a prijazdového formulára. Pokiaľ ten prijazdový formulár nemáte vyhotovený opäť buď cez web, alebo ten listoček ste si niekde nezobrali predtým, tak vám chalanisko na kontrole výz dá ten papierik a povie vám, že ho potrebujete vyplniť. To bola moja situácia. Ja som mal Eviza, došiel som tam, chalanisko mi povedal, um, ale nemáš prijazdový formulár, dá mi papierik, rýchlo som ho bokom vyplnil a tak či onak som prešiel cez tú výzovú kontrolu s prijazdovým formulárom fakt za pár minút, len skrz to, že som tie víza mal o, takto dopredu zariadené. Ďalšia vec, ktorá je super alebo nie super, záleží ako pre koho. Nie som veľký fanúšik očkovaní, hlavne po tom, čo sa stalo posledné mesiace v rámci nemenovaného celosvetového vírusu. Každopádne pri cestách smerom Afrika a Latinská Amerika som sa naučil uvažovať nad povinnými očkovaniami alebo voliteľnými očkovaniami. Osobne som mal preočkovaný v minulosti brušný týfus, takisto mám preočkovanú žltačku. Žltú zimnicu som nemal, napriek tomu, že som bol v Latinskej Amerike a fakt som lutoval, že som ju nemal po tom, čo som videl okolo. Každopádne nemal som nikdy faraónovú pomstu v Egypte. O tom, o faraónovej pomste vám pripravím ešte ďalšie video, ale za mňa, čo sa na tom pohlo podpísať, si už mohli vidieť na mojom Instagramovom profile, o čom vlastne bude aj ďalšie video na YouTube. A mám preočkovaný napríklad brušný tyfus, mohlo sa to na tom podpísať. A v minulosti som pred cestou si v očkovacom centre Avanier takisto bral VSL probiotika, ktoré sa berú zhruba týždeň, týždeň a pol pred odjazdom. Je to na posilnenie vlastne črevnej mikroflóry a celkovo imunity. Sú to silné probiotika, ktoré taktiež mi v minulosti mohli pomôcť. A tentokrát som ich nemal, avšak každý jeden deň, čo som bol v Egypte, som mal biely probiotický jogurt. Je to za mňa skvelý lifehack, ktorý vám veľa ľudí uh, neporadí. Mne osobne to asi očividne fungovalo s tým všetkým, čo som robil práve preto, aby som sa nejako nenakazil tou faraónovou postou. Napriek tomu, že som naposledy som bol minulý mesiac v Egypte sa 3-4 týždne, takže ako nebolo to, že som sa tam ohrial na 3 dní a mal som šťastie. Uh, tieto veci sa na tom podpísali, budem tomu venovať ďalšie video. Za mňa skvelý point, nepodceniť to a sústrediť sa na tie probiotické jogurty uh, na to, aby som nepil vodu z kohutika, aby som nemal lát v nejakom pohári a takisto tým, že vlastne nevyužívam all inclusive na hoteloch, ale uh, jedlo si normálne kúpim v obchode, buď si ho pripravím alebo zase mám vytipované reštaurácie, ktoré majú veľa pozitívnych hodnotení a nemajú moc zle tie negatívne hodnotenia, tak som bol vlastne safe. Za mňa skvelý tip, pokiaľ budete hľadať ubytovanie cez Airbnb a Booking uh, v rámci Egypta, rozhodne si skontrolujte, ako ďaleko je vaše ubytovanie od mešity. Ja som mal teda v poslednom ubytovaní, čo som mal kúpený cez... Uh, Uh, booking, uh, ak ste pozerali moje videá predtým, o shorts videá na YouTube, tak uh, ste mohli vidieť, že som bol v Solimar Ivory Sites a to je miesto, ktoré bolo fakt pár metrov od mešity. Čo znamenalo, že vlastne uh, som mal budík o 5 ráno a ešte skvelo bolo, že som mal balkón, kde pod ním bol nejaký bar a cesta. Takže som väčšinou, kým som si na to zvykol tie prvé dni, tak som spal tak od jednej do piatej, ale potom už to bolo lepšie a fakt asi po dvoch, troch týždňoch, asi po dvoch týždňoch som začal podvedome ignorovať hľuk z tej mešity o piatej ráno, takže som spal dlhšie. Čiže napadlo mi to ako fakt troška spomenúť, že pokiaľ tam idete na týždeň a pokiaľ je to fakt nejaká vaša dovolenka alebo pokiaľ tam idete na krátko a chcete pracovať a chcete byť vyspatí, tak mať mešitu hneď, pod balko- hneď pri balkóne alebo proste hneď vedľa ubytovania s tými reprakmi, ktoré tam majú, nie je úplne skvelá idea, pokiaľ nie ste ranné vtáča a nestávate o 5 ráno. Čiže to sú také základné veci, ktoré by som chcel vedieť pred cestou do Egypta. Pri vstupe do Egypta, ako som hovoril, kontrola víza, pokiaľ máte tieto víza, tak preskočíte všetkých tých ľudí v tom danom lietadle, ktorí sa spoliehali na to, že áno, kúpime si ich na meste. Lebo zatiaľ, čo oni ich budú kupovať, vy už ich máte a idete ďalej. 
tak ako ten prijazdový formulár, ktorý vám dajú pri kontrole víza, ktorý si vyplníte fakt za dve minúty, alebo ho máte už vyriešený predtým. Bacha, čo sa týka internetu, pokiaľ si riešite ubytovanie sami, častokrát sa stretnete s tým, že na ubytovaní nie je internet. Čo za mňa bolo zo začiatku, keď som ešte nemal povedomie o tom, ako to funguje napríklad v Hurgade alebo celkovo v nejakých častiach Egypta, ako je Marsa, tak som bol taký skeptický a už som si skoro priplatil za zbytočne za nejaký väčší rezort, kde ten internet bol. Častokrát práve aj ten internet, keď niekde je, tak keď si pozriete zase tie recenzie od tých nespokojných ľudí, tak zistíte, že je skoro nefunkčný. Čo je však dobrá správa je, že na letisku si môžete kúpiť Vodafone SIM kartu, ktorá má 80 GB za 25 dolárov. Ono to bolo nejakých 21, 22 plus dyško. Hej. Každopádne oni vám to predajú ako 250 GB, čo je najvyšší balíček, čo je úplne mega. Lenže vám zamlčia takú tú vec, že tých ostatných, ten zbytok, tých um, gigabajtov, čo je vlastne rozdiel v tejto prezentácii, je iba na niektoré sociálne siete. Čiže rátajte s tým, že máte 80 GB za tú sumu a potom máte nejaké aplikácie. Avšak um, za mňa je to tých 80 GB. Hej, akože sorry, ale fakt s tým, čo som mal možnosť používať tieto dáta, tak aj keď niektoré aplikácie by mali byť whitelistované, čiže by sa nemali rátať do tých 80 GB a mali by sa rátať do celkovej balans tých 250 GB, tak či onak uh, uh, mi neprišlo, že by to čerpalo mimo. Respektíve, uh, keď mi vyplo internet, fakt, že ako vyplo, lebo som rátal, že mám 250 GB, tak som mal na telefóne vyčerpaných 85 GB. Uh, čiže ako, neviem, no, je to na uvaženie, ale rátajte s tým, že 80 GB vás hruba vyjde 25 dolárov, Uh, prvé dní ten internet vám pôjde pomalšie a ho telefón treba niekoľkokrát reštartovať. Ak milo ho reštartujete, tá SIM karta sa odpojí a pripojí k sieti, uh, tak ten internet zrazu nabehne. Uh, po pár hodinách mi nabehlo dokonca 4G, predtým som ho nemal a bol som v tej istej lokalite, takže rozhodne to nebolo lokalitou. Uh, chce to troška trpezlivosť, by som povedal, ale je to super. Uh, ďalšia vec je, pokiaľ riešite ubytovanie s nejakým lokálnym alebo miestným, tak za 12 egyptských libier, čo je asi 10 korún, čo je asi 40 centov, máte 1 GB v danej nehnuteľnosti. Čiže za mňa je to zhruba taká podobná cena ako za tie mobilné dáta. Tým, že riešime tieto apartmány, tak napríklad u nás bude aj pevný internet a takisto odporúčam ľuďom, ktorí prídu aj SIM kartu. Je to z toho dôvodu, že pokiaľ naozaj potrebujete v Egypte pracovať, tak je dobré mať záložné riešenie. Čo znamená, že pokiaľ vám nepojde tá SIM karta, tak sa viete pripojiť na pevné dáta a pokiaľ vám nepojdu pevné dáta, tak sa viete pripojiť zase na SIM kartu a nejak to nakombinovať, aby ste proste boli safe. Čiže pre digitálnych nomádov uh, myslím si, že internet je naozaj dôležitý a myslíte na to. Čo sa týka taxiku, uh, rozhodne používajte Uber. Je to aplikácia, ktorá tam funguje, uh, kde cestujete za um, príjemné ceny, vidíte tam referencie od ľudí, dokonca si viete zadať momentálne aj PIN kód. Keď vidíte môj skvelý tip, ušetril som 33 eur za jednu cestu Uberom oproti taxiku. Naozaj 35 eur chcel odo mňa taxika na letisku, kedy som ukázal Uber, že sorry, ale idem za 2 eur. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec, bacha na oranžové taxiky. Vždy si dohadujte, keď tak cenu vopred, pokiaľ idete do oranžového taxiku, ktoré tam chodia bežne, trubia na ľudí. Ja osobne sa im vyhýbam a riešim cestu iba skrz Uber. Mám tam fixnú cenu vopred, ktorá je OK, troška flexibilná, plus minus pár, pár centov, ale inak viem, odkiaľ idem, kam idem, vidím, ako idem, môžem poslať mapku svojim kontaktom, keby bol nejaký problém, viem si overiť PIN kodom, že fakt došiel ten vodič, ktorý, ktorého poslala tá firma, Uh, vidím referencie toho človeka a naozaj sa mi stalo veľakrát, že ten človek, čo pre mňa došiel, bol zhovorčivý, bol príjemný, dokonca mi poradil x veci a pochopiteľne som tomu človeku dal vždycky nejaké malé dýško. Hlavne, keď som bol v tej jednej lokalite, kde sa tí vodiči striedali pravidelne, napríklad behom mesiaca som s jedným taxikárom išiel 6 krát, 
Hej, a to keď mu dáte dýško, tak to už vidíte, že keď pre vás dojde, tak už sa správa je troška inak. Takže je to tiež taká ako zaujímavá vec a dobrý trik. To isté platí aj u mňa pri hoteloch a personálne. Jak mal sa naučíte dávať povedzme 10-20 egyptských libier alebo nejak 1 dolár dýško raz za čas niekomu, kto vám uprace izbu alebo pomôže s niečím tak tí ľudia sú zhovievaví. Samozrejme, určite tieto peniaze nedávam iba tak niekomu, kto sa mi nanúti, že bakšíš, či bakšíš, som vyslovene poroti týmto veciam. Ale zase na druhej strane, pre tých ľuďoch, čo sa snažia nejako pomôcť alebo nenasilne poradiť alebo nejako mi pomôcť do života, tak ako prečo nie. Hej. Ďalšia vec je riešenie kešu. Stane sa vám občas, že sa nedá zaplatiť kartou, či už v reštaurácii, alebo napríklad v Hurgara City Center máte kino a tam sa dá platiť iba cash. Za mňa skvelá voľba je výber z bankomatu alebo z menáreň. Čo sa týka z menárne, úprimne môj posledný pobyt som žiadnu nenašiel. Pokiaľ by som chcel aj niekde platiť dolármi alebo eurami, kde sa platí ako keby cash a nejde karta, tak v reštauráciách mi dali takú cenu alebo taký kurz, že som sa na nimi pouspial a, a fakt nikdy viac. Takže po prvých pár krát, keď som takto bol, tak som to vyriešil už iba tak, že v obchodiaku, či už Senzomol alebo Hurgada City Center máte bankomaty, čo je super, Takisto samozrejme bankomaty máte uh, kdekoľvek po ceste. Ja len hovorím, pokiaľ by ste nevedeli fakt nájsť zmena bankomat, došli do Egypta a tak a prvá vec, čo budete chcieť si určite nakúpiť, tak zoberete Uber, skočíte napríklad do Hurgada City Center a tam si môžete vybrať z bankomatu cash. Ja používam Binance Card, čo sa týka tých poplatkov na výber, tak to bolo fakt, že nič, bolo to veľmi príjemné uh, v rámci toho zmenového kurzu. Čiže za mňa buď platím kartou, alebo si vyberám cash z bankomatu a príde mi to z hľadiska toho, čo som pozeral do aplikácie Binance, tak čo sa týka pomeru toho kurzu, tak mi to prišlo veľmi, veľmi fajn. Ale určite myslíte na to, že je super mať cash a nie všade sa dá platiť kartou. Ďalšia vec, dovoz jedla, všibol som si, že tam funguje Uber Eats, a takisto so si ľudia pochvalujú napríklad 8 Orders alebo Talabat, sú to aplikácie a stránky, ktoré nájdete bežne na Google, prípadne a ak sa mi podarí, zase pod video, na všetky tieto veci, čo hovorím aj na Uber, aj na 8 Orders a, a tak ďalej, vám dám odkazy pod toto video. Čiže pokiaľ by ste si chceli objednať jedlo, Taktiež v rámci Hurgady viem, že to nie je problém. V iných mestách to samozrejme môže byť inak. Ak som povedal, v týchto videách sa primárne v rámci Egypta a turizmu a nejakého pobytu dlhodobejšieho môžem sústrediť práve na tú turistickú oblasť v rámci Hurgady. Inak skvelý typ už som spomínal. Čo máme ďalej? Prvé dní v Egypte. Uh, Dress code. Uh, viem, že to je taká ako diskutabilná téma pre mnohých ľudí, Uh, za mňa jednoducho dodržiavať nejaký dress code je skvelé, pokiaľ nechcete, aby vás ľudia v tej danej krajine brali ako človeka, čo tam došiel na dovolenku. Takže aj keď bolo vonku 30 stupňov, mal som dlhé gate, častokrát som mal mikinu, uh, aj keď bolo teplejšie. Výhoda toho je, že vám úplne nespali nohy a ruky a proste všetko, a ďalšia vec je, že hlavne v zimných mesiacoch tí ľudia v podstate takto oblečení tam chodia a majú nejaký dress code na základe aj moslimskej kultúry. Určite si dočítajte, pozrite si niečo ohľadom toho aj online. A verím, že u mužov to nie je až taký úplne veľký problém, ako skôr u žien, hej, kedy som videl, že taktiež tam ako... Nie vždycky uh, chodili ľudia, ktorí boli uh, oblačení tak... Um, k- neviem nájsť správne slovo, hej, lebo nech som povedať nevhodne, to určite nie, ale uh, ani vyzývavo, ale v podstate... Uh, neviem, či provokatívne, ale, ale, ale neviem, ako to skomponovať to slovo, aby bolo správne. 
chcem len povedať to, že pokiaľ nechcete na seba upozorňovať ako na turistu, pokiaľ nechcete, aby vás každý otravoval ako turistu, vás sejloval, tak sa snažíte splynúť s okolím. Čo za mňa oh, v tomto prípade dávalo zmysel. Hlavne som sa pohyboval aj mimo turistických častí, v rezidenčných oh, častiach. A úplne jednoducho, ako spoznáte turistu, je to, že má kráťa sa. Hej, ako, ako vážne to si všimnete hneď. Uh, ďalšia vec je, že v rámci tohto dress code, napríklad nemôžete vstupovať do mešity, nemali by ste tak vstupovať do uranných priestorov, Takže uh, rozhodne, pokiaľ idete riešiť aj niečo iné, ako iba pláž a reštauráciu, ale idete riešiť napríklad overenie dokumentov k notárovi, uh, alebo uh, sa prechádzate mimo turistických častí, tak by ste mali dbať na to, aby ste splínuli s okolím, aby ste sa nejavili úplne ako turista. Môže sa to podpísať aj na vašej utrate, na vašej peňaženke, takisto aj na bezpečnosti v niektorých uh, lokalitách. Ale tu už sa nebavíme úplne priamo o turistickom centre Hurkady. A ďalšia vec, slnko, tropické pojemne mi je nezabudnúť na krémy v zime. Uh, bol som teraz uh, vo februári v Hurgade a mazal som si minimálne hlavu krémom, keď som išiel na pláž, tak som sa mazal celý. Uh, prvé dni som to nespravil, lebo som ten krém nemal, nebol som ešte v obchode a fakt aj napriek tomu, že bolo cez deň na mikinu, tak som mal pomaly spálenú hlavu, čo nie je úplne... Uh, Super, samozrejme v lete je to horšie, ale v lete s tým každý ráta málo. Kto ráta s tým, že je dobre sa namazať na to slnko, keď prídete zo zimy, v zime z nejakej stredoeurópskej krajiny, ktorá je chladnejšia do tohto tropického podnebia. Čiže rozhodne si myslím, že nezabudnú na krém aj v zime. Rozličné baktérie, to, to, o tom sme sa už v podstate bavili predtým, je to nejaká zvýšená hygiena a probiotická prevencia, predsa len nechcete faraónovú pomstu. Aj keď to, ako mne sa darí faraónovej pomste vyhnúť, si povieme v ďalšom videu. Určite vás niektoré veci prekvapia alebo sa na tým minimálne zamyslíte. A troška vás vyspoilerujem, lebo príspevok o faraónovej pomste môžete nájsť na mojom Instagrame. Takže pokiaľ niekto z vás... Nech sa čaká na ďalšie video, tak minimálne ten príspevok k filmov, keď sú, nájdete už na Instagrame. Ďalšia vec je vyjednávanie. Fixné ceny sa mi páčia v Hurgada City Center, Senzomol a takisto aj v niektorých väčších reťazcoch a obchodoch. Je super, že viete, koľko zaplatíte, viete si to prerátať, tie ceny častokrát nie sú úplne premrštené. A ďalšia vec je napríklad v rezorte, kde sme o, kúpili o, apartmany, o, chalanisko nemá fixné ceny, o, respektíve nemá tam napísané ceny, aj keď všetko blokuje a tie ceny sú v pohode v porovnaní s okolím. O, každopádne pokiaľ dojdete zase do nejakého turistického centra, kde sa myslíte veľa turistov alebo do nejakých menších obchodíkov a vyzeráte ako turista, vyzeráte, že nie ste lokálni, tak je o, väčšinou... Uh, väčšinou 50% tej scény, ktorú vám povie prvýkrát, je to, čo reálne je ochotný za to zobrať. Je to uh, na vašom vyjednávaní a ja osobne to vyjednávanie nemám rád. Niektorí predajcovia tam si to fakt, že užívajú a dokonca ich urazí, pokiaľ nevyjednávate. Uh, každopádne, ak som hovoril z hľadiska toho nomadenia a dlhodobého pobytu, ja preferujem napríklad obchody takto v tých centrách, kde vyjednávať úplne nemusím. Výlety zvyčajne sú o 50% lacnejšie skrz vyjednávanie alebo skrz to, keď to nekúpite od delegáta nejakej cestovnej kancelárie. V tomto prípade, tým, že sám podnikám, investujem, tak neberem to tak, že by niekto ojebával na cene zájazdov alebo že by sa priživoval. Berem to ako voľný market, berem to tak, že každý jeden predajca zájazdov, výletov, každý jeden človek, čo ponúka niečo, je podnikateľ, ktorý uh, si váži nejako svoj čas a pre ka- každý prístup uh, človeka môže mať inú finančnú hodnotu. Hej, napríklad vidíte, je aj cestovateľských skupín a kryptoskupín milión. Prečo cena k nám je taká vysoká oproti iným? Hej, čo je u nás iné? Samozrejme, je to ten prístup, je to to, že hodnota môjho času je oveľa vyššia, ako hodnota času iného človeka, čo prezentuje podobné informácie. Nemôžem povedať rovnaké, lebo každý človek, každý jeden biznis je špecifický. Ja vám garantujem, že pokiaľ 
pôjdete 10 krát pozerať delfinov niekde na lodi, tak 10 krát z toho budete mať úplne iný zážitok, pokiaľ pôjdete s rozličnými spoločnosťami a predajcami zájazdu. Preto, čo sa týka tohto, je to za mňa diskutabilné. Každopádne, pokiaľ vám niekto ponúkne výlet a ponúkne vám ho ako prepredaj, od inej spoločnosti, tak častokrát priamo u tej spoločnosti si viete vyjednať tú cenu 50% lacnejšie, než že sa im ozvete napriamo, že to nejde vlastne cez delegáta, ktorý musí zaplatiť ešte hotelu, ktorý sa na tom priživí ešte viac a vlastne, že to môže poskytovať ďalej. A že tam máte strašne veľa ľudí vlastne, cez ktorých sa dostávate k tomu vyslanému balíčku. Um, zlý kurz, uh, to je to... <laughs> Uh, to je to, čo som spomínal pred chvíľou, pokiaľ nemáte ten cash, že si ho nevyberete z bankomatu alebo si ho nezamienite a snažíte sa v niektorých reštauráciách alebo obchodoch platiť v eurách alebo v dolároch, tak sa pripravte, že vám dajú veľmi zlý kurz. Uh, za mňa to nemá úplne význam. Hej, ja napríklad preferujem, pokiaľ som v Egypte, tak platím v egyptských librách alebo kartou. Je to tak asi najlepšie. Cash, tak tie som spomínal, častokrát nemôžno zaplatiť kartou, ale je nutné mať egyptské libry, čo je lepšie ako mať eurá alebo doláre z hľadiska toho kurzu a toho, čo vlastne utratíte. Skvelý príklad je napríklad kino. Uh, skvelý tip, ak som spomínal už pred chvíľou, najlepší kurz a pomer som mal pri výbere egyptských libier z bankomatu. Bolo to lepšie ako si tieto peniaze zameniť v menáni, bolo to lepšie, ako zaplatiť v eurách alebo v dolároch uh, niekomu. Uh, v podstate pri tej Binance Card mám pocit, že tie kurzy sú naozaj super v zahraničí, pokiaľ sa vyberá z tej karty alebo platí. No a pokiaľ sa vám táto prezentácia páčila, tak budem rád, keď mi dáte nejakú spätnú väzbu do komentáru. Ako vidíte, tento YouTube kanál je nový. Ja si vážim spätnú väzbu od každého jedného človeka. Úplne Samozrejme, ako nikto tu nechce vidieť hejty, lebo hejty nikoho nepousúvajú. Hej, to keď mi niekto napíše, že je to na hovno, tak who cares. Ale pokiaľ mi napíšete presne v ktorej minúte, čo sa vám páči, presne v ktorej minúte, čo sa vám nepáči, čo by ste potrebovali viac vedieť, alebo čo by vám pomohlo viac, tak zase mne to pomôže pozrieť sa na to, čo mi hovoríte. Ja môžem prispôsobiť ďalšie prezentácie tak, aby vám viac vyhovovali, aby vám dávali väčší zmysel. Pokiaľ nejakú z týchto tém chcete o, prebrať buď do detailov alebo máte skúsenosti, že by ste ju doplnili viacej, čo je veľmi dôležité za mňa, lebo toto video pozerá viacero ľudí a verím, že sa na to pozrú aj ľudia, ktorí nie sú úplne prvýkrát v Egypte, ale ktorí už majú skúsenosti a povedia si OK, ale toto úplne nie je, ako ten človek hovorí, ale ja mám takúto skúsenosť tak napíšte mi to do komentáru. Ja naozaj veľmi rád si prečítam vaše skúsenosti s zožitím v Egypte. Všetko, čo pomôže mne, mojej komunite a takisto mojim sledujúcim, budem veľmi rád za to, lebo ja som človek, ktorý sa veľmi rád posúva vpred. Pokiaľ by vás ale zaujímali moje zážitky z ciest, pokiaľ by vás zaujímali moje spisy, kde som bol, čo som robil, čo hodnotím ako pozitívne, negatívne, čo, čo pozriete. Proste nejaké to zákulisie, čo je nie iba za touto prezentáciou, ale za mojim cestovaním. Určite si pozriete na YouTube toto video, ako nájsť vlastné letenky a typy na lacné cestovanie. To je vlastne prezentácia k tomu, ako cestujem ja a ľudia u nás v skupine, ktorá sa zameriava nie iba na lacné cestovanie, ale aj na investovanie v rámci kryptomien a ďalších vecí, čo znamená že keď to sklobíte, máte práve tento digital nomad lifestyle, ktorý sa snažím nejako rozširovať a prezentovať von. A potom vlastne títo ľudia majú prístup do Discordu, čo vidíte zase vpravo dole, kde takto je topik založený presne na môj pobyt, ktorý som bol v Hurgade a všetky tie informácie, všetky tie myšlienky dávam na toto miesto, z čoho následne skladám rôzne prezentácie, rôzne videá a dávam dokopy nejaký koncept, ktorý budú môcť využívať ľudia, ktorí majú prístup k našim apartmánom v rámci FJ Universe, ktoré momentálne zariadujeme v Egypte. Čiže pokiaľ sa tešíte na ďalšie diely, nechcete zmeškať diel o faraónovej pomste, kliknite na sledovať, neodkladajte to, zabudnete na to, pauznite si video, kliknite dole sledovať, pokiaľ sa vám video páčilo, 
hoďte mi tam like, aby som videl, že si to videlo reálne a niekto pozera. A pokiaľ chcete niečo doplniť alebo sa spýtať, budem rád za vaše komentáre, kde sa môžeme pobaviť troška viac dlhodky o jednotlivých krokov v rámci tohto videa. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a díky moc, že ste si našli čas chvíľu na mňa a na túto prezentáciu.